നമസ്കാരം ദൈക്കൽ ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഹനങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക കമ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളെ നിർമ്മാതാക്കൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാറും ഉണ്ട് വിവിധ ശ്രേണിയിലും വിലയിലും ഇന്ന് നിരവധി കാറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും നോക്കുന്നത് മൈലേജ് വില കമ്പനി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപക്ക് താഴെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ വാഹനം മാരുതി സുസുക്കി അൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഏത് ശ്രേണിയിലും സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ വാഹന വിപണിയിൽ ഉണ്ടെന്നതാണ് മറ്റു മോഡലുകളിൽ നിന്ന് മാരുതിയുടെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മാരുതിയുടെ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റയിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലും എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച് ബാക്ക് കാറു കൂടെയാണ് അൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബി എസ് സിക്സ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിനെ കമ്പനി വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബി എസ് സിക്സ് കംപ്ലൈന്റ് എൻട്രി സെഗ്മെന്റ് കാറാണ് അൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മോഡലിൽ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ധനക്ഷമത ആന്റിലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് എൻട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഡ്രൈവിംഗ് എയർ ബാഗുകൾ സ്പീഡ് അലോട്ട് സിസ്റ്റം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ തുടങ്ങിയ പുതിയ ഫീ സവിശേഷതകളും വാഹനത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലുള്ള എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സി സി എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത് ഈ എഞ്ചിൻ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി പവറും അറുപത്തി എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കും രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ എക്ഷോറൂം വില മറ്റൊരു വാഹനം റെനോക്കിഡ് ചെറുകാർ ശ്രേണിയിൽ മാരുതിയുടെ കുതിപ്പിന് തടയിട്ട് വാഹനമാണ് റെനോക്കിഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കിഡ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ പുതിയൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി നാലു വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന കിഡിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ കിഡിൽ നിന്നും ക്ലൈബർ എന്നൊരു പുതിപ്പിനെയും എ എം ടി ഓപ്ഷൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് കിഡ് വിപണിയിലുള്ളത് എണ്ണൂറ് സി സി മൂന്ന് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു ലിറ്റർ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത് പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനാകും ഇടം പിടിക്കുക എണ്ണൂറ് സി സി മൂന്ന് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അൻപത്തേഴ് ബി എച്ച് പി കരുത്താണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പരമാവധി അറുപത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി കരുത്തും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എൻ എം ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും രണ്ട് എഞ്ചിൻ പതിപ്പുകളിലും അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപ മുതൽ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ വിപണിയിലെ വില അൾട്ടോയ്ക്ക് പുറമെ മാരുതി ബാഗനർ ഹൂണ്ടായ് സാൻഡ്രോ ടാറ്റ തിയാഗോ മോഡലുകളുമായും കിഡ് മത്സരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ റെനോ കിഡിനെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിനെയും അവതരിപ്പിക്കും മറ്റൊരു വാഹനമാണ് റെനോ ട്രൈബർ നാല് മീറ്റർ താഴെ വലിപ്പത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നതാണ് റെനോ ട്രൈബറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷ അതിനൊപ്പം കൊതിപ്പിക്കുന്ന വിലയും പുതിയ എം പിയുടെ ഈ ശ്രേണിയിൽ മികച്ച വിൽപ്പനയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ മുതലാണ് വിപണിയിൽ ട്രൈബറിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വകഭേദത്തിന് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാകും വരുന്നത് നാലു വകഭേദങ്ങളാണ് മോഡലിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന മോഡേൺ അൾട്രാ മോഡുലർ രൂപമാണ് ട്രൈബറിനുള്ളത് ഡുവൽ ടോൺ ബമ്പർ മുന്നിലെ ട്രിപ്പിൾ എഡ്ജ് ക്രോം ഗ്രിൽ വലിയ ലോഗോ പ്രൊജക്ടർ ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ഡാറ്റ റണ്ണിംഗ് ലാമ്പുകൾ എന്നിവ മുൻഭാഗത്തെ ആകർഷകമാക്കും പിന്നിലെ ഡിസൈനിങ്ങിന് വലിയ മോഡിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് പുറമേയുള്ള ഭംഗി രൂപഭംഗി തന്നെ അകത്തളത്തെയും മനോഹരമാക്കുന്നു ഒരു ലിറ്റർ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത് ഈ എഞ്ചിൻ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എമ്മിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ബി എച്ച് പി പവറും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കും അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ അഞ്ചു സ്പീഡ് എ എം ടി
സുരക്ഷയ്ക്കായി രണ്ട് എയർ ബാഗും എ ബി എസ് സംവിധാനവും അടിസ്ഥാന മോഡലിൽ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ എൺപത്തി മൂന്ന് ബി എച്ച് പി പവറും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എൻ എം ടോർക്കും മാക്സിമം സൃഷ്ടിക്കും ബി എസ് ഫോർ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് എൻജിനിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക ഉടൻ തന്നെ വാഗനറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിനെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മാരുതി മറ്റൊരു വാഹനം ഹൂണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐട്ടൺ ഹൂണ്ടായിയുടെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച് ബാക്ക് മോഡലാണ് ഗ്രാൻഡ് ഐട്ടൺ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ഐട്ടൺ നിയോസ് എന്നൊരു പതിപ്പിനെ അടുത്തിടെ കൊറിയൻ നിർമ്മാതാക്കൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ലുക്കിലും സൗകര്യത്തിലും പഴയ മോഡലുമായി യാതൊരു താരതമ്യവും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വാഹനമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഐട്ടൺ നിയോസ് ആഗോളതലത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് ഐട്ടണിന്റെ മൂന്നാം തലമുറയും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ടാം തലമുറയുമാണ് നിയോസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിനിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിന്റെ പരിവേഷത്തോടെയാണ് പുതിയ പതിപ്പ് എത്തുന്നത് ഒരു ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ എൻജിൻ എൺപത്തി മൂന്ന് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി പതിനാല് എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കും അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വാഹനത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന്റെ എക്ഷോറൂമില ഈ ശ്രേണിയിൽ മറ്റു മോഡലുകളിൽ നൽകാത്തത് നിരവധി ഫീച്ചറുകളും സവിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ലഭ്യമാകും മറ്റൊരു വാഹനം ടാറ്റ തിയാഗോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച് ബാക്ക് മോഡലാണ് തിയാഗോ പതിനഞ്ച് വകഭേദങ്ങളിലും ഏഴ് നിറങ്ങളിലും വാഹനം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇമ്പാക്ട് ഡിസൈൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാറ്റയുടെ ആദ്യ മോഡലായ തിയാഗോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നിരത്തിലെത്തുന്നത് നിരത്തിലെത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനും കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു ഇന്നും ടാറ്റ നിരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റേക്കപ്പെടുന്ന മോഡൽ കൂടിയാണ് തിയാഗോ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് മോഡലിന്റെ വിപണിയിലെ വില റെഗുലർ തിയാഗോക്ക് പുറമെ ക്രോസ് ഹാച്ച് തിയാഗോ എൻ ആർ ജി പെർഫോമൻസ് പതിപ്പായ തിയാഗോ ജെ ടി പി മോഡലുകളും സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പതിപ്പുകളും ഇന്നും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഡീസൽ എൻജിനേക്കാൾ പെട്രോൾ പതിപ്പിനാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ എൺപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി പവറും നൂറ്റി പതിനാല് എൻ എം ടോർക്കും വാഹനം സൃഷ്ടിക്കും ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അറുപത്തി ഒൻപത് ബി എച്ച് പി പവറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്ന ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനുമാണ് വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത് അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് മറ്റൊരു വാഹനം മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ കേട്ടൺ മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ എണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആൾട്ടോ കേട്ടൺ രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആൾട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് കടന്നുപോയ വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിയും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു ഒരു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത് ഈ എഞ്ചിൻ അറുപത്തി എട്ട് ബി എച്ച് പി കരുത്തും തൊണ്ണൂറ് എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കും ആൾട്ടോ എണ്ണൂറിൽ ഉള്ളതിലധികം ഫീച്ചേഴ്സുകളും ആൾട്ടോ കേട്ടണിലും ലഭ്യമാണ് മറ്റൊരു വാഹനം മാരുതി സുസുക്കി സെലറിയോ ചെറുകാർ ശ്രേണിയിൽ ആൾട്ടോക്ക് ശേഷം മാരുതിയുടെ വിശ്വസ്ത മോഡലാണ് സെലറിയോ സെലറിയുടെ ഡീസൽ പതിപ്പിനെ കമ്പനി വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഡീസൽ ഹാച്ച് ബാക്കിന്റെ ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ഈ പതിപ്പിനെ കമ്പനി പിൻവലിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു പെട്രോൾ സി എൻ ജി വകഭേദങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സെലറിയോ നിരത്തിലെത്തുക അറുപത്തി എച്ച് ബി എച്ച് പി പവറും തൊണ്ണൂറ് എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സി സി മൂന്ന് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സി എൻ ജി വകഭേദത്തിലും സെലോറിയോ ലഭ്യമാകും അൻപത്തെട്ട് ബി എച്ച് പി പവറും എഴുപത്തിയെട്ട് എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് സി എൻ ജി എൻജിൻ അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ അഞ്ച് സ്പീഡ് എ എം ടി ഗിയർ ബോക്സ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം രൂപ മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന് വിപണിയിൽ വില വരുന്നത് മറ്റൊരു വാഹനം ഹൂണ്ടായ് സാൻഡ്രോ നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് കൊറിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ ഹൂണ്ടായ് സാൻഡ്രോയെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫാമിലി കാർ എന്ന സവിശേഷണത്തോടെയാണ് പുതിയ പതിപ്പ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ വിപണി
അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാഹന സംബന്ധമായ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്